গার্মেন্টস সেক্টরটা আমরা জানি সরকারি প্রতিষ্ঠান না কিন্তু গার্মেন্টস সেক্টরটা কি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও না এই গার্মেন্টস সেক্টরে যারা চাকরি করে এই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি যারা শ্রমিক এদের কি বেঁচে থাকার অধিকার নাই আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কাছে দূরে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাই সুস্বাস্থ্য কামনা করছি বন্ধুরা করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য গোটা বিশ্বের অধিকাংশ দেশ তাদের দেশের অর্থনীতিকে থামিয়ে দিয়ে সাধারণ জনগণের নিরাপত্তার জন্য গোটা দেশকে লকডাউন করে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলাদেশ সরকারও এই করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য গোটা দেশকে সময় উপযোগী লকডাউন করে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সরকারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিন্তু পাশাপাশি একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে লকডাউন করে দেওয়া হলো এর একটাই উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে জনসঙ্গম যাতে না হয় জনসমাবেশ যাতে না হয় একজন একজন থেকে যাতে দূরত্ব বজায় রাখে মূল উদ্দেশ্য কিন্তু এটাই লকডাউন করে দেওয়ার কিন্তু আমরা যদি একটা জিনিস খেয়াল করি সেটা হচ্ছে যারা শহরে থাকে বিশেষ করে যারা ঢাকা শহরের ভিতরে থাকে তারা খেয়াল করবেন বিষয়টা যে গার্মেন্টস সেক্টর যখন ছুটি হয় গার্মেন্টস সেক্টর যখন লাঞ্চ টাইম হয় গার্মেন্টস সেক্টর যখন অফিস টাইম হয় তখন রাস্তার মাঝে যে জ্যামটা তৈরি হয় যে জনসমাগম তৈরি হয় এই জনসমাগম আমার মনে হয় না বাংলাদেশের অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে এত জন এত শ্রমিক এত জনসংখ্যা একসাথে কাজ করে এবং এই যানজট একসাথে এরকম তৈরি হয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে আমরা একটা ঘোষণা পেয়েছিলাম যে সকল সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলা দশ দিন অর্থাৎ ছাব্বিশ তারিখ থেকে চার তারিখ পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু আমি জানি না গার্মেন্টস সেক্টরটা আমরা জানি সরকারি প্রতিষ্ঠান না কিন্তু গার্মেন্টস সেক্টরটা কি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও না এই গার্মেন্টস সেক্টরে যারা চাকরি করে এই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি যারা শ্রমিক এদের কি বেঁচে থাকার অধিকার নাই এদের কি এরা কি চাই এরা কি পারে না এরা কি এটা চাইতে পারে না এদের কি জীবনে নিরাপত্তা চাইতে পারে না এরা কি নিজেদের স্বাস্থ্যসেবা চাইতে পারে না এদেরও তো বেঁচে থাকার অধিকার আছে এরাও তো মানুষ যখন গোটা গোটা দেশের যখন সকল প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সকল প্রতিষ্ঠান যখন ছুটি দিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু এই গার্মেন্টস সেক্টরটাকে রেখে দেওয়া হলো কিসের জন্য গার্মেন্টস সেক্টরটা রেখে দেওয়া হলো কি এই দেশের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আসলে বিষয়টা এমন হয়েছে যে একজন লোক ঘুমোতে যাচ্ছে সে ওই ঘরে চুরি হয়ে যাওয়া চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সে ঘরের সকল জানা জানালাগুলো খুব ভালোভাবে চেক করে আটকে দিল কিন্তু ঘরে একটু বাতাস আসবে একটু বাতাস আসলে ঘুমটা ভালো হবে এ আসে সে ঘরে দরজাটাই খোলা রাখলো এখন ওই ঘরে চুরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই বাংলাদেশের পরিস্থিতিটা ঠিক এখন সেরকমটা সেরকম পরিস্থিতি হয়েছে যে যেখানে সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ছুটি দিয়ে দেওয়া হলো সেখানে শুধু গার্মেন্টস সেক্টরটা বাঁচিয়ে খোলা রাখা হলো শুধু দেশের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এটা খুব লজ্জাজনক একটা বিষয় এটা খুব মর্মান্তিক বিষয় এটা আসলে করোনা ভাইরাসটা এত এত ছোটোখাটো কোনো বিষয় নয় এটা অনেক সিরিয়াসলি একটা বিষয় এটার জন্য সবাই যেরকম সবাইকে যেরকম সেভ করা হচ্ছে সবাই যেরকম নিরাপদ নিরাপদ স্থান করছে ঠিক সেরকম এদের গার্মেন্টস সেক্টর গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে যারা চাকরি করে এরাও তো মানুষ এদেরও তো বাচ্চা আছে বউ বাচ্চা আছে এদের তো সংসার আছে তাহলে এদের নিরাপত্তাটা কোথায় আমরা সবাই মানুষ আমাদের সবারই জীবনে নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে আমরা সবাই এই করোনা ভাইরাস থেকে সেফ থাকতে চাই আমি বিদিত অনুরোধ করব বিশেষ করে যারা গার্মেন্টস শ্রমে যারা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির মালিক পক্ষ আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব সারা বছর তো ব্যবসা করেছেন সারা বছর ব্যবসা করেছেন আমরা তো এর আগে বিগত বিগত দিনে এরকম কোনো পরিস্থিতি আমরা বাংলাদেশ এই করে নাই সম্মুখীন হয় নাই সারা বছরই ব্যবসা করেছেন কেন এই এই বাংলাদেশের এই সংকটময় মুহূর্তে সামান্য কটা দিন দু এক মাস কি আপনার এই সাধারণ জনগণের এই শ্রমিকদের পাশে থাকতে পারবেন না একটু সহানুভূতি হন এই ইন্ডাস্ট্রির মানুষগুলো এই ইন্ডাস্ট্রির মানুষগুলো যদি বেঁচে থাকে তাহলে আপনার ইন্ডাস্ট্রি বেঁচে থাকবে আপনার এই শ্রমিক যদি সেফ থাকে তাহলে আপনার ইন্ডাস্ট্রি সেফ থাকবে এদেরকে একটু নিরাপত্তা দেন এরা যদি বেঁচে না থাকে তাহলে আপনার ইন্ডাস্ট্রি বাঁচবে না ব্যবসা তো অনেক করেছেন আমি এই শ্রমিকের এই শ্রমিকের ঘামের টাকা দিয়ে তো আপনি আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়ান আপনার বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি করছেন 
কিন্তু এই সংকটময় মুহূর্তে এই বিপদের সময় এই সাধারণ জনগণের এই গরিব দুঃখী মানুষের এই পাশে থাকতে পারবেন না আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা একটু সহানুভূতি হন আপনারা একটু সহানুভূতি হলে এই সাধারণ জনগণগুলো বেঁচে যাবে এই সাধারণ জনগণগুলো সেফ থাকবে আর এরাই সেফ থাকা মানে আপনার ইন্ডাস্ট্রি সেফ থাকা আপনি সেফ থাকা আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব এবং গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির যে মালিক পক্ষ আছে সবার কাছে আমি অনুরোধ করব যে এটা করোনা ভাইরাস শুধু গার্মেন্টস সেক্টর বাদে অন্যান্য সেক্টরে সরাবে এরকম নয় গার্মেন্টস সেক্টরটা সব থেকে জনবহুল একটা সেক্টর এখানে একজন মানুষ একজন পাশাপাশি বসে কাজ করে এখানে যখন লাঞ্চ টাইম বা অন্যান্য যখন অফিস টাইম ইন টাইম যখন হয় তখন এখানে যে রাস্তার ভিতরে যে গ্যাদারিংটা তৈরি হয় এটা যারা শহরে থাকে যারা শহরে আছে যারা এই জিনিসগুলো সহজকে দেখে তারা সব থেকে ভালো বুঝতে পারবে যে আসলে কতটা ভয়াবহ পরিস্থিতি এখানে তৈরি হচ্ছে আমাদের জনসংখ্যা মেরিয়ে চলা চলার কথা বারবার বলা হচ্ছে কিন্তু আমাদের যেখানে সব থেকে জনসংখ্যা বেশি যেখানে সব থেকে জনসংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেই সেক্টরটাই খুলে রাখা হয়েছে আর এই পরিস্থিতিতে করোনা পরিস্থিতি কতটুকু মোকাবেলা করা যাবে করোনা পরিস্থিতি কতটুকু নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে এটা আমার আমার বিশ্বাস হয় না এটা আমার বুঝে আসে না আমি একজন সাধারণ জনগণ আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব প্লিজ আপনারা এই বিষয়টা নিয়ে একটু চিন্তা করেন এই বিষয়টা নিয়ে একটু ভাবেন এই সাধারণ জনগণকে বাঁচিয়ে থাকার বেঁচে থাকার একটু জীবনের নিরাপত্তা দেন আর গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির যত শ্রমিক আছে তাদের আমি একটা জিনিস অনুরোধ করব সেটা হচ্ছে আমরা অনেক আমরা বেশিরভাগ গার্মেন্টস শ্রমিক গ্রাম থেকে শহর অঞ্চলে এসেছি জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন কর্মে বিভিন্ন কর্মসংস্থানে বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত আছে সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে যে জনসংঘ মেরিয়ে চলুন কিন্তু একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করছি গত পঁচিশ তারিখে চব্বিশ পঁচিশ তারিখে শহরের ভিতর বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিগুলো বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যখন ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন আমরা সবাই তারা হুড়ো করে তো গ্রামের বাড়িতে চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছি আমরা সবাই জানি এটা এটা আমাদের সবারই গ্রামের জন্য একটা অন্যরকম টান আছে যখন আমরা কোনো প্রতিষ্ঠান যখন কোনো কারণে একদিন দুদিন ছোট ছুটি থাকে তখন আমরা সবাই চলে যাই গ্রামের টানে তখন সবাই চলে যায় বাবা মা বাবার কাছে স্ত্রী পরিজনের কাছে কিন্তু এখন যে ছুটিটা দেওয়া হচ্ছে এখন যে দেশের যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে আপনি এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না যেহেতু আপনি তাড়াহুড়ো করে তৈরি করে আপনি গ্রামে চলে যাবেন আপনি গ্রামে গেলে কি আপনি সেফ গ্রামে গেলে আপনি সেফ না আমরা সবাই আমার পরিবারকে ভালোবাসি আমরা সবাই পরি অনেকে আছে পরিবারকে নিজের জীবনে থেকে পরিবারকে বেশি ভালোবাসে স্ত্রী পরিজন মা বাবাকে বেশি ভালোবাসে কিন্তু আপনি একটা জিনিস কি ভেবে দেখেছেন আপনি যে এত জনসমুদ্র পাড়ি দিয়ে আপনি গ্রামে চলে যাচ্ছেন ফ্যামিলির কাছে এই জনসমুদ্র পাড়ি দিচ্ছেন এদের ভিতরে কি এই করোনা করোনা পরিস্থিতি এই করোনা সংক্রমণের ইয়ে আপনার মানুষদের সে মাঝে ধাক্কা ধাক্কি করে আপনি গ্রামে যাচ্ছেন না এর কোনো নিশ্চয়তা আছে আপনি যাদের সাথে ধাক্কা ধাক্কি করে তো গ্রামে যাচ্ছেন তাদের ভিতরে তো কারণ না কারণ এই করোনা থাকতে পারে আর তার থেকে আপনার হতে পারে আর আপনার থেকে আপনার পরিবার সেফ না তার থেকে আপনার আপনি যখন আপনার পরিবারের সাথে যে থাকবেন তখন আপনার পরিবারের সাথে যখন মেলামেশা করবেন তখন আপনার থেকে আপনার পরিবার এই করোনা ভাইরাস সরিয়ে পড়বে অর্থাৎ এতে বোঝা যায় আপনার থেকে আপনার পরিবার কিন্তু সেফ না একটা কথা আমরা যখন স্কুলে পড়েছি তখন জানি তখন পড়েছি যে ভগের প্রকৃত সুখ নয় ত্যাগের প্রকৃত সুখ ভালোবাসার মানুষকে সবসময় কাছে পাওয়াতে সুখ না অনেক সময় কিছু কিছু সিচুয়েশনে ভালোবাসার মানুষকে দূরে রাখাতেও সুখ আছে আসুন না আমরা সবাই একটু সচেতন হই আপনার থেকে আপনার পরিবারকে সেভ করুন আমি সকল সকল শ্রমিকদের প্রত্যেকে সবাই সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক বিন্দুদের ভাই বন্ধুদের সবার বিনীত অনুরোধ করব আপনারা এই সিদ্ধান্ত নেবেন না যে ছুটি দিয়েছে আমি তৈরি ঘুরি করে চলে গেলাম গ্রামে গ্রামে গেলে আপনার এমন হতে পারে আপনি গ্রামে যেহেতু আমরা প্রবাসী যারা আছে প্রবাসী যারা বিদেশে বাইরের দেশ থেকে যারা আমাদের দেশে আসছে আমাদের প্রবাসী ভাই আমাদের দেশের ভাই আমাদের ভাই তারা আসছে আমাদের দেশে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেওয়াতে তারা জীবন বাঁচানোর জন্য আমাদের মানে দেশে ফিরে এসেছে তারা কিন্তু দেশে এসে ভালো নাই আমার মনে হয় যেটা আমার মনে হয় এখন সব দেশে সব থেকে খারাপ অবস্থান আছে ওই প্রবাসী ভাইরা যারা দেশ বিদেশ থেকে আমাদের মানে দেশে চলে এসেছে জীবন বাঁচানোর জন্য কিন্তু তারা তাদের এখন হয়তো বা এটা মনে হচ্ছে যে দেশে আসার থেকে আমার বিদেশি ভালো ছিল বিদেশে যদি মারাও যেতাম সেটাও ভালো ছিল আজ 
सोशल मीडिया देखा चायर दुकान लेखा प्रवसी प्रवसी प्रवेश निषेध विभिन्न शपिंग मले लेखा प्रवसी प्रवेश निषेध अथच प्रवसिटा क्योंकि देश के अर्थनीत एक बड़ अंश आज प्रवसी आज तरा देशे आज पलि बेड़ा हमें प्रवसी से सब भाई भाई अनुरोध करब जरा अपनारा आसान सरकार पक्ष के बला हमें ये शुद्ध अपन सेवर जो ना इन परिवार सेब येषा के करना मोकबला करार्जन देश के सेव करार्जन अपन जो निर्देशना देवा चौदह दिन के कोरेंटाइन मे चल कोरेंटाइन मे चलो कोरेंटाइन मे चले आपनी जो सुस्थान अपना परिवार मिशते अपना की क्यों बाधा दीबें क्योंकि अपनी निजे जानेंपनर भरे कर उपस्थिति आना सूतरा अपनी निजे आगे सेफ हन सेफ हुए अपनी अपन परिवार के सेव कर मना रखबें आपनी सेफ ना थे अपन परिवार सेफ ना ये एम एक भाइर जो अपना हम अपनी जार 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 शरणापन्न हमें जार जार साथ मिसबें तरह भाइर छड़े पड़े और जरा जरा देश शहर थी जरा ग्रामे जा तो जाते चौदह दिन कोरेंटाइन जो नियम तो आता तो मानबें ना सबाई जाए तो परिवार मिसा शुरू करबें तो अपनी जो जनसमुद्र पाड़ी दिए ग्रामे जा ग्रामे जाते जनसमुद्र पाड़ी दिए जाने भेतर कारो भेतर करोा भाइर जो थे थे तो तरह के अपना शरीर जो भाइर आसे तो अपनी जो अपन परिवार मिसान अपन परिवार तो अपना से ना आसान सिद्धान पाल्टे फिली हमें जे जेखने आसी हमें सकल प्रतिष्ठान जे जेखने आसी प्रतिष्ठान छुट्टी दिए ओके फाइन हमें जे जेखने आसी एखे एक सेफे थी सरकार निर्देशना मे चलि सरकार के सहयोगता करी हमें अचिरे जो सबा जो सचेत हो सबाई विषय के एक भर थी आसले प्रकृत अर्थ जो मे नहीं परिस खूब द्रुत काटिए उठते पर सबका का अनुरोध थकबे अपनारा जे जेखने आखने सेखान सेफे थकूँ सेखान निरापदे थकूँ आल्लर का प्रार्थना करूँ आल्लर का प्रार्थना कर ले करोा भाइर थी अति द्रुत हमें मुक्ति पा जेहतु ये करोा भाइर अनेक दिन जबत भाइरसा कर् प्रतिषेधक तरह भैक्सिन तैरि करते गोटा विश्व सूतरा बोझा जाए यहाँ को साधारण भाइर नय यल्लाहर पक्ष के इसे सूतरा आल्लाह पारे एकम्र एकम्र आल्लाह जदि भाइर उठिए नीन तम्भव करोा परिस मुक्ति पा सूतरा सबाई प्रार्थना करी आल्लर का धर्म मानुष जे जे धर्म मानुष सबाई तरह सृष्टिकरतार का करोा परिस मोकबलार ये करोा थी जाते बाचते परि से प्रार्थना करबें सबा सुस्थ्य कमना करें एखे शेष कर एक कथा मना रखबें भिडियो बसि बस शेयर करबें बस बस शेयर कर भिडियो जाते गार्मेंट्स इंडस्ट्री मालिक पक्ष पर्त पोचे जाए देश सरकार लेवल पर्त जरा देश नियंत्रण कर तर लेवल पर्त पोचे जाए से भिडियो बस बस शेयर करबें बस बस शेयर कर सबाई के देखार सूझ कर देवें होते भिडियो शेयर करार कारण भिडियो अन्न के देखार कारण अने सचेतन है अने विभिन्न रकम अने बर्तमान जो क्राइसिस भुगते गार्मेंट्स इंडस्ट्रीगुल चलते से अबाधे चलते से यह इंडस्ट्रीगुल बंदर बेपारे तो भिडियो क्या आसते परे तो हमें अपन रिक्वेस्ट करब भिडियो बसि बस शेयर करबें सबाई के छड़े दिन ये भिडियो जैसे सबाई भिडियो देखते पे सबा भलो थकबें जे जेखने थकबें भलो थकबें सुस्थान सबाई जाते करोा परिस खूब द्रुत काटे उठते महान आल्ला रबुल आलमीर का प्रार्थना करी भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज